。现在早上的八点钟，打开门就是鸟语花香，这感觉真好。条件虽然艰苦点，但是还是不能太乱了。现在我们去吃早餐，车太大了也不好，我们自己的车库竟然停不进。这么好的停车场竟然是不收费的，牛腩河粉，这个七块钱一份。要不要辣椒？我点的是鸡蛋瘦肉肠，八块。<笑>去菜市场转转，买点菜去。以前我们刚来的时候，全部是这样的摊位，没有农贸市场的。现在有这种专业的农贸市场。这个菜市场东西还是有这么齐全的，五块五一斤的菜心。这里两边的商店呢，都是卖从化的特产。兵哥一回来就喝起了茶，他以前最喜欢坐在这个位置，喝着茶，看着他的锦鲤。赶快拆了它，闲着没事出来溜达一下。这城市的环境和农村还是有点区别的。前几天我发了个视频，没想到引起那么多网友的不理解。我们的合同当中呢，并没有这方面的条款，但是他有口头跟我打过招呼，我也同意了的。只是没想到每个人的审美差异这么大，我就把大家当成朋友一样吐槽一下，仅此而已。换位思考一下，如果是你花两三千块钱一个晚上来住别墅，就这条件。你有什么想法？这里的石头和石桌子还弄得挺漂亮的。这个是业主自己改装的门楼，设计的挺漂亮。晋惠别院，这字写的也蛮漂亮。晋晋什么呀？不认识。夏莲惠熙，哎，还是不认识。这个园林设计的也挺漂亮的。可别小看我们这个穷山嘎瘩的地方，里面的大人物。数不胜数，剩下这些东西呢，租户他不要了，呃，我们就先把它稍微整理一下，这些都把它给丢掉，全部丢在一起，到时候好叫车一起拉出去，这能卖钱吧？这才只是冰山一角，这些沙发他也不要了，那、呃、我们就先将就着用几天。我们临时搭一个简易的餐厅，真的被我们住成出租房的感觉了。这个锅可以用得上了，不粘锅。这油壶。嗯，油壶，还有铲子和瓢。这块色好看啊。嗯，好，现在是展示我厨艺的时刻到了。这不粘锅就是好用。煎鱼也好完整的，青椒炒鸭肉，出锅。好了，最后一个菜也做好了，四个菜，啊，咸鱼那个是咸鱼，然后鸭肉、豆腐，还有青菜，咱们也入乡随俗，不锈钢盘，不锈钢碗。味道咋样？再来个饮料庆祝庆祝！隔了好几年没在这里吃饭了。应该香槟，开香槟庆祝。咱们现在家徒四壁，吃喝不起香槟。<笑><笑>